TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. Two senior members of the Iranian proxy Palestinian Islamic Jihad were killed earlier today as deadly clashes intensify between Israeli forces and terror operatives throughout the West Bank. Israeli Parliamentary Foreign Affairs and Defense Committee chairman lauds the outgoing government for effectively distinguishing between Palestinian terrorists and the general Palestinian population. Israel's Mossad intelligence agency director David Barna levels a threat to Iran's leadership over attempts to target Israel or its citizens. Deadly clashes between terror operatives and Israeli special operations forces are seemingly intensifying. As part of Operation Wastebreaker, IDF, ISA or Shin Bet and Border Police Special Operations Forces conducted counter-terrorism activities throughout the West Bank districts of Judea and Samaria, apprehending 20 suspected terror operatives over the course of the past 48 hours alone. Moreover, at least six terror operatives were killed and over two dozen of others were wounded in exchanges of fire during the past couple of days, including earlier today when ISA and IDF special forces closed in on three wanted individuals, members of the Iranian proxy Palestinian Islamic Jihad. While the IDF troops, paratroopers of the Commando Duvdevan unit approached the terrorist hideout, a large number of Islamic Jihad operatives attacked the Israeli force, which responded in kind. As a result, two senior field operatives of the Palestinian Islamic Jihad were killed, while thankfully, no injuries were reported to the Israeli forces. Meanwhile, Israel's outgoing Foreign Affairs and Defense Committee chairman, Parliament member Ram Ben Barak, praised the Israeli troops for their uncompromising operational activities, against terror elements throughout the West Bank. In an address to an annual conference of the Institute for Counterterrorism at Reichland University, Ben Barak further seized the opportunity to commend the outgoing Israeli government for managing to distinguish between terrorists and the innocent Palestinian population. <laughs> לבין אנשים שבאים להתפרנס ואין בכוונתם לבצע טרור. אמרתי את זה לראש הממשלה הקודם, נפתלי בנט, ואני אומר את זה גם לכם היום. ממשלה שיודעת, תוך כדי גל טרור, לעשות הבחנה ולנהל מדיניות, לא של סגרים ולא של האנשה הקולקטיבית, אלא של רדיפה בלתי מתפשרת אחרי המחבלים, שמצד שני מאפשרת עד כמה שאפשר חיים נורמליים למי שלא מעורב בטרור, כל זאת למרות הלחץ הציבורי ולחץ של האופוזיציה, זאת ממשלה שאני מוריד בפניה את הכובע. כי בסוף, הענשה קולקטיבית וסגירה של קרוב לשלושה מיליון פלסטינים בגלל טרוריסטים, רבים ככל שיהיו, גורמת לזה שמספר הטרוריסטים יגדל ולא יפחת. The Israeli Parliamentary Foreign Affairs and Defense Committee Chairman continued by pointing at Iran, which actively funds, equips, and directs the Palestinian Islamic Jihad organization as the most significant orchestrator of terror worldwide. Iran is the largest terror in the world. By the way, the Islamic Jihad, Hezbollah, and the Islamic Jihad, 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 הבעיה הגדולה של מדינת ישראל בנוגע להסכם הגרעין, ומעבר להסכם, להסכם שיבטיח שלא יהיה להם נשק גרעיני, מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות, ואנחנו מאוד מודאגים, מכמויות הכסף הגדולות שייכנסו לאיראן. הכסף הזה יאפשר להם לעשות הרבה מאוד פעילויות באזור, באזור בחיזוק חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי, וארגוני טרור אחרים שמסביבנו. Mossad director David Barnea echoed the sentiments vis-à-vis -vis Iran, but took its definition one step further by dubbing the Islamic Republic and terror as one and the same. The terror is a constant and unified from the Iranian and the security of the state that Iran has in front of many countries in the world. 
הטרור הוא אבן יסוד בתפיסת העולם של משטר האייתולות מאז עלייתו לשלטון ב-1979 ועד היום. זהו משטר שביסס את שלטונו על הפחדה ואלימות ודוגל בשימוש באלימות כאמצעי לגיטימי. שלא יהיה ספק, מדובר בטרור מדינתי. הוא נעשה בהוראה מפורשת של המנהיג, באישור המשטר ובמימונו. מוצא, מוצא לפועל ידי ארגוני המודיעין והביטחון של המשטר, ובראשם זרועות הביצוע של משמרות המהפכה, יחידה 840 של כוח קודס, ארגון המודיעין של מש"ם, ובנוסף, מיניסטריון המודיעין של איראן. אלו לא פעולות אקראיות ולא יוזמות ספונטניות של שלוחים מקומיים משולחי רסן. זהו טרור מדינתי, מתוכנן ושיטתי. זהו טרור אסטרטגי. The Mossad director further asserted that Iran effectively utilizes terror as a complementary method to its diplomatic endeavors. הטרור משמש להפרת מאזן הכוח, הכוח האזורי, להרתעת שכנים, לערעור ריבונותם, ובפרט להרתעת אלו המחפשים את קרבתה של מדינת ישראל. במישור הבינלאומי, הטרור משמש את איראן כחלופה לדיפלומטיה, וכאמצעי משלים לה, הוא מופעל מדי יום ביומו כנגד מדינות וכנגד אזרחים בני לאומים שונים לצורכי סחטנות מדינית כקלף מיקוח. ברנע went on to stress that unless Iran is held accountable for its actions, it will persist with its terror-related activities unhindered. ההפרדה המלאכותית שמשרתת אותם תמשיך להתקיים כל עוד העולם מאפשר להם לנהוג כך. אם לא באים איתם חשבון על פעילויות הטרור באופן הנוקשה ביותר, הם מבחינתם מקבלים אור ירוק להמשיך בטרור עולמי. מדברים עם אמריקאים ומנסים להרוג אמריקאים באמריקה בו זמנית. The Mossad chief went on to highlight Israel's ongoing efforts to prevent the revival of the 2015 nuclear agreement since the Biden administration and the E3, namely France, Britain and Germany, continue to maintain the so-called JCPOA or Joint Comprehensive Plan of Action, which is the technical term for the 2015 nuclear agreement, is the best way to prevent Iran's nuclear ambitions. The agreement, as it is today, is based on Iran's actions without any evidence, which were used by the archaeologists that came from Tehran. Iran שאפה לפתח נשק גרעיני שמסכן את קיומנו כאן ועדיין שואפת לכך. הדרך לממש שאיפה זו עוברת דרך הסכם שיאפשר להם בקלות רבה יותר להשיג זאת תחת לגיטימציה בינלאומית. איראן חייבת להפסיק את ההונאה ארוכת השנים והעולם חייב לדרוש את האמת ולא לאפשר לתיקים הפתוחים להיסגר בתמורה להסכם. העולם חייב לדרוש שתוכנית הגרעין לצורכי שלום, כפי שהם מכנים אותה, תתקיים באופן רציף שנים רבות, אך ללא תאריך תפוגה, שלאחריו התוכנית תשנה את ייעודה. זו אחת הסכנות הגדולות ביותר של ההסכם. Barnea further noted a working trip he undertook to the United States last week, during which he presented senior administration officials and U.S. representatives with a long list of ramifications that would undoubtedly realize if the agreement, in its present framework, were to be adopted. בעת החתימה יזכה משטר הטרור בשישה מיליארד דולר מיידיים ובנוסף יזרים ההסכם לקופה האיראנית כתשעים מיליארד דולר בשנה הראשונה ועוד עשרות רבות כל שנה לאחר מכן. תוספת של עשרים וחמישה אחוז לתמ"ג מיידית. אין אף מדינה אחרת בעולם שתתקרב לגידול כל כך משמעותי The Mossad director further seized the opportunity to emphasize that regardless of any deal with the Islamic Republic of Iran, 
Israel's renowned intelligence agency will hold Iran accountable for its actions. Moreover, Director Barna leveled a warning to the Islamic Republic over its efforts to attack Israel and Israeli civilians. חשוב לי להדגיש, אנחנו לא לוקחים חלק במשחק עצימת העיניים הזה. אנחנו לא מפנים את עינינו מהאמת המוכחת. אנחנו בסך הכל מסתמכים על עובדות. מכירים את החזון האיראני ורואים את התממשותו בפועל, ולכן גם אם יחתם הסכם גרעין, הוא לא יקנה חסינות מפני פעילויות המוסד. הצמרת האיראנית חייבת להיות ערה לכך כי הפעלת כוח כנגד ישראל או ישראלים באופן ישיר מאיראן או באמצעות שלוחים, הפרוקסי, תיענה בתגובה כואבת למול הגורמים האחראים לכך על אדמת איראן. לא נרדוף אחרי הפרוקסי, נרדוף אחרי האחראים ששיגרו את הפרוקסי, אלו שחימשו אותם, אלו שנתנו להם את הפקודות, וזה יקרה בטהרן, בכרמנשאה ובאיספהאן. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to express our appreciation for TV7 Israel's family of supporters. TV7 Israel is a donation-based ministry. Therefore, your financial contributions essentially enable us to sustain our ongoing operations here in Jerusalem. Additionally, I would like to encourage you to pray for our persecuted brothers and sisters worldwide for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan wishing you an Erev Tov and God willing, we'll see you again tomorrow at the same time.